Blender Tutorial கலுக்கு நல் வரவு. இந்த Tutorial Blender 2.59 இல் Properties Window பச்சியது. இந்த Tutorialை தமிழாக்கம் செய்து குரல் கொடுத்தது IIT Bombayல் இருந்து பிரியா. இந்த Tutorialில் நாம் கர்க்கப் போவது Properties Window என்றால் என்ன? Properties Window will Material Panel என்றால் என்ன? Properties Window will Material Panelில் உள்ள பல்வேறு செட்டிங்கள் யாவை? உங்களுக்கு Blender Interface இன் அடிப்படைக் கூறுகள் தெரியும் என கொல்கிறேன். இல்லை எனில் Blender Interface இல் Basic Description குறித்த முன் Tutorialை காணவும். Properties Window நம் திரையின் வலப்பக்கம் உள்ளது. Properties Window வின் முதல் பேனல்கள் மற்றும் அவற்றின் செட்டிங்சை முன் டுடோரியல்களில் பார்த்தோம். Properties Window வின் அடுத்த பேனல்களை பார்க்கலாம். முதலில் நன்கு பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் Properties Window வை மறு அலவாக்க வேண்டும். Properties Window வின் இடது முனையை சுடைக்கி பிடித்து இடப்பக்கம் இழுக்கவும். இப்போது Properties Window வின் optionகளை மிக தெலிவாக பார்க்க முடியும். Blender Window கலை மறு அல வாக்குதலை மேலும் மறிய Blender Window Type கலை மாற்றிதல் குறித்த Tutorialை பார்க்கவும். Properties Window வின் மேல் வரிசைக்கு செல்க. Properties Window வின் மேல் வரிசையில் உள்ள Sphere Iconை சொடுக்கவும். இதுதான் Material Panel. இங்கே செயல் அப்ஜெட்டுக்கு ஒரு மெடிரியலை சேர்க்க முடியும். முன்னிருப்பாக கியுபக்கு ஒரு நிலையான மெடிரியல் சேர்க்கப்படுகிறது. நீல நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள இந்த மெடிரியல் மெடிரியல் ஸ்லாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். புது மெடிரியல் ஸ்லாட்டை சேர்க்க மெடிரியல் பேனலின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள கூட்டல் குறியை சொடுக்குக. புது மெடிரியலை சேர்க்க நியூவை சொடுக்குக. முன்னிருப்பாக அனைத்து புது மெடிரியல்களும் Basic Settings சுடன் சிர்க்கப்படுகிறது. புது மெடிரியல் சலாட்டை நேக்க கூட்டல் குறிக்கு கீழ் உள்ள கழித்தல் குறியை சொடுக்குக. நம் பழைய மெடிரியலுக்கு திரும்புகிறோம். White என பெயர் மாற்றுவோம். Material Slot Boxுக்கும் Preview Windowுக்கு மிடையே உள்ள ID Name Barில் மெடிரியலை சொடுக்கவும். கீபோடின் மோலம் white என எழுதி enter செய்க. material மற்றும் material slotின் பயர்கள் white என மாறி உள்ளது. புதிய material slotை சேர்க்காமிலேயே ஒரு புது materialை சேர்க்கவு முடியும். material id name barுக்கு வலப்பக்கம் உள்ள கூட்டல் குறியை சொடுக்கவும். material slotுக்கு ஒரு புது material சேர்க்கப்படுகிறது. அதை red என பயர் மாற்சவும். ஆம் இந்த மெடிரியலி நிரத்தை வாய்டில் இருந்து ரெட்டுக்கு மாற்றப் போகிறோம். ஆனால் முதலில் மெடிரியல் ID நேம் பாருக்கு கீழே உள்ள பட்டன்களின் வரிசையை பார்க்கலாம். சர்பேஸ் செயல் ஓப்ஜெட்டின் மெடிரியலை அதன் சர்பேஸ் ஆக ரெண்டர் செய்கிறது. பலண்டரில் முன்னிருப்பு ரெண்டர் மெடிரியல் உள்ளது. வயரானது மெடிரியலை ஓப்ஜெட்டின் Modeling மற்றும் Rendering இன் போது நேரத்தை சேமிக்க இது பயனுள்ள டூல் ஆகும். Blenderில் Modeling பற்றிய Advanced Tutorialகளில் Wired Mesh, Edges மற்றும் Polygons பற்றி விரிவாக கர்ப்போம். Volume ஆனது Materialை Sail Object இன் முழு Volume ஆக Render செய்கிறது. Material Settings, Surface மற்றும் Wirekான Settingகளில் இருந்து வெருப்பட்டவை. பின் வரும் டுடோரியல்களில் volume materialை பயன்படுத்தும் போது இந்த செட்டிங்களை விரிவாக பார்ப்போம். HALO வானது materialை செயல் ஓப்ஜெட்டை சுற்றியுள்ள HALO particles ஆக render செய்கிறது. மீண்டும் material settings மாறி உள்ளது. பின் வரும் டுடோரியல்களில் HALO materialை பயன்படுத்தும் போது இந்த செட்டிங்களை விரிவாக காண்போம். இந்த optionகள் ஏதும் 3D viewவில் தோன்றவில்லை என்பதை கவனிக்கவும். ஏனெனில் Render Display பற்றி மேலும் மரிய Types of Windows Properties Part 1 Tutorialை காண்க. Surfaceுக்கு செல்க. 
சர்ஃபேஸ் மெட்டீரியலுக்கான செட்டிங்ஸை காண்போம் ப்ரிவியூ விண்டோவின் கீழே ரெண்டர் செய்யப்பட்ட மெட்டீரியலின் ப்ரிவியூ காட்டப்படுகிறது வலப்பக்கம் பல்வேறு ப்ரிவியூ ஆப்ஷன்களுக்கான பட்டன்களின் காலம் உள்ளது பிளேன் ஸ்பியர் கியூப் மங்கி ஹேர் மற்றும் ஸ்கை இப்போது நம் மெட்டீரியலின் சிவப்பு நிறத்தை வெள்ளையாக மாற்றலாம் டிஃப்யூஸுக்கு செல்க டிஃப்யூஸுக்கு கீழே வெள்ளைப்பட்டையை சுடுக்குக கலர் மெனு தோன்றுகிறது நாம் விரும்பும் நிறத்தை இந்த மெனுவில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் நான் சிவப்பை தேர்கிறேன் நிறமுள்ள வட்டத்தின் நடுவில் வெள்ளைப்புள்ளியை சுடுக்கி பிடிக்கவும் வட்டத்தில் சிவப்பு பகுதிக்கு மௌசை இழுக்கவும் கியூபின் நிறம் வெள்ளையில் இருந்து சிவப்பாக த்ரீ டி வியூவில் மாறுகிறது மெட்டீரியல் பேனலின் ப்ரிவியூ விண்டோவிலும் மாறுகிறது மற்றொரு முறை டிஃப்யூஸுக்கு கீழே சிவப்பு பட்டையை மீண்டும் சொடுக்கவும் கலர் சர்க்கிளுக்கு கீழே ஆர் ஜி மற்றும் பி என்ற மூன்று பட்டைகளை பார்க்கிறீர்களா ஆரை சொடுக்கவும் ஒன்று என எழுதி என்டரை தட்டுக ஜியை சொடுக்கவும் ஜீரோ என எழுதி என்டரை தட்டுக பிஐ சொடுக்கவும் ஜீரோ என எழுதி என்டரை தட்டுக இப்போது கியூப் மிக சரியான சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது அதேபோல ஸ்பெக்குலருக்கு கீழே உள்ள வெள்ளைப்பட்டையை சுடுக்கவும் கலர் மெனுவில் ஏதேனும் நிறத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் நான் பச்சையை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் கியூபின் மேலே ஷைன் வெள்ளையில் இருந்து இளம் பச்சையாக மாறியுள்ளதை பார்க்கவும் இப்போது வெள்ளை மெட்டீரியலை மீண்டும் பயன்படுத்த நான் நினைத்தால் அதை எப்படி திரும்ப பெறுவது மெட்டீரியல் ஐடி நேம் பாருக்கு செல்க இங்கே நேம் பாருக்கு இடது பக்கம் மற்றொரு ஸ்பியர் ஐக்கான் உள்ளது ஸ்பியர் ஐக்கானை சொடுக்கவும் இதுதான் மெட்டீரியல் மெனு காட்சியில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து மெட்டீரியல்களும் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன இப்போது இரண்டு மெட்டீரியல்கள் மட்டுமே காட்டப்படுகிறது ரெட் மற்றும் ஒயிட் ஒயிட்டை சொடுக்கவும் மீண்டும் கியூப் சிவப்பில் இருந்து வெள்ளையாக மாறிவிட்டது டிஃப்யூஸ் மற்றும் ஸ்பெக்குலருக்கு கீழே இன்டென்சிட்டி பாஸ் உள்ளன முன்னிருப்பாக டிஃப்யூஸுக்கு இன்டென்சிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மற்றும் ஸ்பெக்குலருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக உள்ளது இவை மெட்டீரியல் ஃபினிஷ் வகையின் தேவைக்கேற்ப மாற்றப்படும் மேட் ஃபினிஷ் என்பது டிஃப்யூஸ் மற்றும் ஸ்பெக்குலரின் குறைந்த இன்டென்சிட்டி ஆகும் உதாரணமாக நேச்சுரல் வுட் மெட்டீரியல் மேட் ஃபினிஷை கொண்டிருக்கும் கிளாசி ஃபினிஷ் என்பது டிஃப்யூஸ் மற்றும் ஸ்பெக்குலரின் அதிக இன்டென்சிட்டி ஆகும் உதாரணமாக கார்பெயிண்ட் மெட்டீரியல் கிளாசி ஃபினிஷை கொண்டிருக்கும் லேம்பர்ட் என்பது பிளண்டரில் டிஃப்யூஸுக்கான முன்னிருப்பு ஷேடர் ஆகும் லேம்பர்ட்டை சொடுக்கவும் இதுதான் டிஃப்யூஸ் ஷேடர் மெனு இங்கே ஃப்ரெஷ்னல் மின்னட் டூன் ஓரன்னேயர் மற்றும் லேம்பர்ட் போன்ற நமக்கு தேவையான ஷேடரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இன்டென்சிட்டி போலவே ஷேடர்களும் பல வகை மெட்டீரியல்களுக்கு வேறுபடுகின்றன உதாரணமாக கிளாஸ் மெட்டீரியல் ஃப்ரெஷ்னல் ஷேடரை பயன்படுத்தும் அதேபோல பிளண்டரில் ஸ்பெக்குலருக்கான முன்னிருப்பு ஷேடர் குக்டோர் ஆகும் குக்டோரை சொடுக்கவும் இதுதான் ஸ்பெக்குலர் ஷேடர் மெனு பிளின் மற்றும் போங் நைன்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான ஸ்பெக்குலர் ஷேடர்ஸ் ஆகும் ஹார்ட்னஸ் ஆப்ஜெக்டின் ஸ்பெக்குலரிட்டி அல்லது ஷைனினஸ் பரவுவதை தீர்மானிக்கிறது ஹார்ட்னஸ் ஐம்பதை சொடுக்கவும் நூறு என எழுது என்டர்கியை தட்டுக ப்ரிவியூ ஸ்பியரில் ஸ்பெக்குலர் ஏரியா சிறிய வட்டமாக குறைக்கப்படுகிறது 
மீண்டும் ஹார்ட்னஸ் நூரை சொடுக்கவும் பத்து என எழுது என்டர் கீயை தட்டுக இப்போது ஸ்பெக்குலர் ஏரியா பெரிதாகி பிரிவியூ ஸ்பியரின் மீது பரவுகிறது இவைதான் மெட்டீரியல் பேனலின் அடிப்படை செட்டிங்ஸ் ஆகும் மீதமுள்ள செட்டிங்ஸ் பின்வரும் டுட்டோரியல்களில் விவரிக்கப்படும் இப்போது ஒரு புது ஃபைலை உருவாக்கவும் கியூபுக்கு ஒரு புது மெட்டீரியலை சேர்த்து அதன் நிறத்தை மாற்றி ப்ளூ என எழுதுக மூலப்பாடம் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ்கார் இதற்கு ஆதரவு ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வித் திட்டத்தின் வழியே கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு ஆஸ்கர் டாட் ஐஐடிபி டாட் ஏசி டாட் இன் மற்றும் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுடோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் என்எம்இஐசிடி ஹைஃபன் இன்ட்ரோ ஸ்போக்கன் டுடோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டுடோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் தகவல்களுக்கு கான்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுடோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி நன்றி